ఏడో దూత పలుకు దినములలో అతడు బోర్ వదబోచుండగా దేవుడు తన దాసులకు ప్రవక్తలకు తెలిపిన సువార్త ప్రకారము దేవుణ్ణి మర్మము సమాత్తమగ్న చెప్పాను ఈ వాక్యం దాదాపుగా అందరూ తెలుసు అనుకుంటాం మనకి మనకి ఇది జాతీయ గీతం లాంటిది ఇది ప్రకటన గ్రంథము పదో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినం నుంచి చదువుకుందాం ఎనిమిదవ వచ్చినంలో అంతటా పరలోకం నుండి నేను వినిన స్వరము మరలా నాతో మాట్లాడుచు నువ్వు వెళ్ళి సముద్రం మీదను భూమి మీదను నిలిచి ఉన్న ఆ దూత చేతిలో విప్పబడి ఉన్న ఆ చిన్న పుస్తకం తీసుకొని చెప్పుట వింటిని నేను ఆ దూత యొద్దకు వెళ్ళి ఈ చిన్న పుస్తకం నా కిమ్మును అడుగుగా ఆయన దాన్ని తీసుకొని తినివేము అది నీ కడుపుకు చేదగును కానీ నీ నోటికి తేనెవలే మధురంగా ఉండని నాతో చెప్పాను అంతట నేను ఆ చిన్న పుస్తకమును దూత చేతుల నుండి తీసుకొని దాన్ని తినివేసి తిని అది నా నోటికి తేనెవలే మధురంగా ఉండను కానీ నేను దాన్ని తినివేసిన తర్వాత నా కడుపుకు చేదాయను అప్పుడు వారు నీవు ప్రజలను గూర్చియు జనములను గూర్చియు ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారు గూర్చియు అనేక మంది రాజులను గూర్చియు మరలా ప్రవచింపనాగత్యమని నాతో చెప్పిరి ప్రజ లోడ్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిషుడా మహాగణుడా సర్వాధికారి సర్వోత్తముడా నిత్యము కృపనిచ్చి స్థితుల మీద ఆశ్రయుడు అయ్యండి వాడా ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నీ ప్రియ బిడ్డలు కానీ ఒక వాక్యమైన బల చుట్టూ మేమందరము చేరి ఉండగా నిశ్చయంగా మా హృదయాలు తిని తృప్తి పొందుటకు సహాయం రాచ్చేమని మా ఆత్మ ప్రభ నీ యొక్క వాక్యంతో సంతోషంతో గంతులు వేయటకు సహాయం రాచ్చేమని మా యొక్క స్థితిని మా యొక్క స్థానము నెరుగుటకు సహాయం రాచ్చేమని వాక్యంలో మమ్మల్ని మరింత లోతుకు తీసుకెళ్ళాలని పాదయపడుతూ ప్రభు నేసు క్రీస్తు నీ నా ముందు ప్రార్థిస్తున్నాము ఏ మ్యాన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరం కూర్చున్నాం ఈ కూర్చుందామన్న మాట ఏంటంటే జనరల్గా సంఘంలో కూర్చోమని చెప్పాలి కాబట్టి ఆ మాట అంతేగాని పాస్ గారు కూర్చోమన్నారు కదా అని ప్రసంగం అయిపోయేంత వరకు మీరు కూర్చోడానికి కాదు ఒకవేళ ప్రసంగాలు మీకు లేవాలనిపిస్తే ఏం చేద్దాం గంతులు వేయాలనిపిస్తే నాచి వాడాలనిపిస్తే నేను నమ్ముతున్న దేవుడు యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ఈ పూట మన మధ్యలో ఉన్నాడని ఐ మీన్ ఆయన కొద్దిమందిని తాకబోతున్నాడని కూడా నమ్ముతూ ఉన్నాను అలా లూయ దేవుని అమ్మానికి మహిమ కలుగునిగాక మరి ఆశ్చర్యకరమైన వర్తమానం నా దగ్గర ఉన్నది దేవుడు ఇచ్చినదే వేర్ దెర్ ఈజ్ హిడెన్ పవర్ దెర్ ఈజ్ నో అన్సర్టనిటీ ఎక్కడైతే దాచబడిన దేవుడు యొక్క శక్తి ఉన్నదో అక్కడ అస్పష్టత లేదు ఇస్ అ లోడ్ అస్పష్టత ఎప్పుడు ఉంటుందంటే మనకి స్పష్టంగా తెలియనప్పుడు ఏమా దేవుడు యొక్క శక్తి మనకి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ శక్తి మనలో ఉన్న తర్వాత ఆ శక్తి పనిచేస్తున్న తర్వాత ఆ శక్తి నీకు సందేహాలు ఉంచుతుందా నీలో సందేహాలు ఉంటాయా ఉండవు ఎందుకని ఉండవు అంటే నీలో ఉన్న శక్తికి సమస్తము తెలుసు సి ప్రాఫిట్ సేస్ వన్ థింగ్ షీ ఈజ్ ఇన్ హిమ్ ఆమె ఆయనలో ఉన్నది అవునా ఆయన ఏమై ఉన్నాడు వాక్యమై ఉన్నాడు ప్రజలోడ్ మరి ఇప్పుడు ఆమె ఎక్కడ ఉన్నది జాగ్రత్తగా చెప్పండి వాక్యంలో ఉన్నది ప్రభుత్వ అంటున్నాడు వధువు ఎందుకని మోసపోదంటే వధువు వాక్యంలో భాగమైనది వాక్యాన్ని ఎవడు మోసం చేయలేడు సో ఇప్పుడు నువ్వెందుకు మోసపోవు వాక్యమై ఉన్నావు అయితే ఈ వాక్యమన్నీ దేవుడు పలకటానికన్నా ముందుగా ఆలోచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నావు దేవుడు వాక్యంగా ఈ ముద్రించబడిన బైబిల్ రాసిన దగ్గర నుంచి నువ్వు ఆయన ఉండటం కాదు ఈ ఆలోచనగా ఉన్నప్పుడు ఇది బైబిల్ అంటే వ్యక్తపరచబడిన ఆలోచన ఏమా ఇట్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ది థాట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు యొక్క వ్యక్తపరచబడిన ఆలోచన ఈరోజు మాటల రూపంలో మన ముందున్న పరిశుద్ధ గ్రంథం అయితే ఈ మాటల్లోకి గ్రంథం రాటానికన్నా ముందుగానే నువ్వు దేవుడు యొక్క ఆలోచనలో కరెక్ట్గా మాట్లాడితే దేవుడు యొక్క తలలో వెనక భాగంలో ఆయన యొక్క ఆలోచన నువ్వు భాగమై ఉన్నావు అలా లూయా కాబట్టి మనం దేవుళ్ళు ఎప్పుడున్నాము ఇలా మాట్లాడుకుందాం అది ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడుతున్నాం మనం ఈ బైబిల్ కన్నా ముందు నువ్వు ఉన్నావు దేవుళ్ళు ఏమేన్ ఇంకోలాగా మాట్లాడదాం ఆదాము కన్నా ముందు నువ్వు ఉన్నావు ఇంకోలాగా మాట్లాడదాం భూమి కన్నా ముందు నువ్వు ఉన్నావు ఇంకో మాట మాట్లాడదాం దేవుడు యోబుతో ఒక మాట అన్నాడు యోబు నేను భూమికి పునాదేసినప్పుడు నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే యోబు ఉన్నాడు అంటే మనం కూడా అక్కడ ఉన్నావు అవునా అంటే నువ్వు ఎప్పుడు ఉన్నావు భూమికి పురాది కన్నా ముందుగానే దేవుడు అక్కడ ఒక మాట చెప్పాడు ఆశ్చర్యకరమైన మాట చాలా అవసరమైన మాట డినామినేషన్లకు అర్థం కాని మాట మనకు మాత్రం తెలిసిన మాట ఏంటంటే మాట 
దేవుడు ఆది కాండంలో మొదటి అధ్యాయం చివరిలో లేకపోతే రెండో అధ్యాయంలో మొదటి అధ్యాయం చివరిలో మాట్లాడుకుందాం మొదటిగా అక్కడ నేల మట్టిలో నుంచి లేకపోతే దేవుడు తన యొక్క స్వరూపంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు మన పోలిక చొప్పున మన స్వరూపంలో నరలోని చేద్దాం డినామినేషన్లు అంటున్నారు ఇదిగో అక్కడ ముగ్గురు దేవుళ్ళు ఉన్నారు దేవుడు ఏమంటున్నాడు మన పోలిక అంటున్నాడు మన అంటే ఆయన ఆయన మన అనుకోడు కదా కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను మీ మాట నమ్ముతున్నా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అయితే ముగ్గురు అంటే నేను నమ్మను ముగ్గురు అంటే నమ్మను ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఎంతమంది ఉన్నారంటే లెక్క పెట్టలేంతమంది అక్కడ ఉన్నారంటున్నా నీకెలా తెలుసు అంటే నేను కూడా అందులో ఒకటి అయి ఉన్నాను నీకెలా తెలుసు దేవుడు ఏబుతో ఒక మాట మాట్లాడు ఏబు భూమికి పునాదేశప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు ఏబు నేను ప్రభా నాకు తెలియదు అది నీకే తెలియను అయితే నేను చెప్తా ఏబు నువ్వు వింటావా భూమికి నేను పునాదేయడానికైనా ముందుగా పరలోకంలో దేవుని యొక్క కుమారులు కుమార్తెలు జై జయ ద్వారా చేస్తుంటే నువ్వు వారి మధ్యలో ఉన్నావు గమనించండి దేవుడు ఒక ప్రూఫ్ ఇస్తున్నాడు అది యోబు కాదు యోబు వలె ఉండే వారికి ఒక ప్రూఫ్ ఇస్తున్నాడు ఏంటో ప్రూఫ్ అంటే ఆయన అంటున్నాడు ఇదిగో దేవుడు యొక్క కుమారులు కుమార్తెలు జై జై ద్వారా చేస్తాడు నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు యోబు అక్కడే కాదు వినబడలేదు నాకు వినబడలేదండి నాకు అందరూ వద్దు అక్కడ ఉన్నాడు మాత్రమే చెప్పండి అంటే నువ్వు ఎప్పటి వాడివి అంటే ఇప్పుడు వాడివి కాదు భూమికి పునాది కన్నా ముందు గురించి నువ్వు మాట్లాడటలా భూమి కన్నా పునాది కన్నా ముందు పరలోకంలో దేవుడు యొక్క కుమారులు ఉన్నారు అన్న సంగతి జ్ఞాపనం చేస్తున్నాను ఈరోజు నువ్వు కూడా అక్కడ ఉన్నావు అన్న సంగతి జ్ఞాపనం చేస్తా ఉన్నాను అంటే నీ ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభించబడిందంటే ఈ భూమికి పునాది కన్నా ముందు నుంచే దేవుడు యొక్క ఆలోచన నీ ఉన్నావు ఎప్పుడో నేను ఇప్పుడు ఎంత నా వయసు ఒక మాట గమనించాను ఒక రోజు వేస్తే కూర్చో వ్యవహారం సోతలు ఒక చోట కూర్చొని ఉంటే అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నారు అయ్యా నీ వయసు ఎంత నిండా యాభై లేవు నీకు ఏమంటున్నావు నువ్వు ఈరోజు నేను కూడా అదే మాట అంటున్నా మరి మీరేమంటారు నువ్వు ఎప్పుడు అడివి నేను అబ్రాహ్మ కన్నా ముందుటం అండి నీకు యాభై ఏళ్ళు లేవే అవును యాభై ఏడు లేవు ఈ శరీరానికి సంబంధించిన మాట్లాడటల్లా నా ఆత్మకి సంబంధించిన మాట్లాడతా ఉన్నా అలలూయ దేవుని అమ్మానికి మహిమ ఘనత రాత్రి ఐజాక్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు ఇది అనిపించింది ఎందుకంటే దేని గురించి మాట్లాడకూడదు ఈ పూట అని ఏంటంటే దాచిపెట్టబడిన శక్తి ఇలా మాట్లాడుకుందాం బైబిల్ ఇస్తా ఒకసారి నాకు నీ బైబిల్ కుడి చేతిలో ఒక పుస్తకం ఉన్నది దోత ఆ పుస్తకం పట్టుకొని వచ్చాడు ఈ పుస్తకం పట్టుకొని వచ్చింది దోత ఎవరి కోసం గడిగా చెప్పు బెని గడిగా చెప్పు ఎవరి కోసం రైట్ ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం లేదు లేదా లేదండి ఈ పుస్తకం ఇప్పుడు ఎంతమందికి అర్థమైనది ఎక్కడుంది వినబడలా ఒక్క మాట ఒక మాట ఒక మాట ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం ఉన్నదా ఈ పుస్తకం లోపల ఏమున్నది చాలా జాగ్రత్త ఈ పుస్తకం లోపల దేవుడు ఏం చేస్తారండి మీకు కొంచెం గమనిస్తాను కొంచెం గబగబ వెళ్దాం మనం ఇప్పుడు నాకు టైం ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటున్నాను ఏమాన్ దేవుడు ఐదో అధ్యాయం ప్రకటన కాని ఐదో అధ్యాయం ఇదిగో పుస్తకం ఎలాగ ఉండదు కుడి చేతిలో ఈ పుస్తకం ఎలాగుందంటే ముద్రించబడి ఉన్నది ఇట్ వాస్ సీల్డ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఇది లోపల వెలుపుట ముద్రించబడి ఉన్నది ఏమాన్ ఇప్పుడు ఈ పుస్తకము ఎవరి దగ్గర ఉండదంటే దేవుడి దగ్గర కుడి చేతిలో ఉన్నది అయితే ఈ పుస్తకం అంతకుముందు దేవుడి దగ్గర కుడి చేతిలో లేదు ఆదాము దగ్గర ఉన్నది ఏమాన్ ఆదాము దగ్గరికి నుంచి ఈ పుస్తకము దేవుడి దగ్గరికి ఎప్పుడు పోయినది ఆదాం పాపంలో పడ్డా అవ పాపంలో పడింది అవునా అవ పాపంలో పడ్డాక ఆదాం అవ్వను వదిలేయాలి కదా ఎందుకు వదిలేయలేదు చాలా జాగ్రత్త దేవుడు భూమి మీద మొట్టమొదటి ప్రసంగం చేశాడు ప్రసంగం జ్ఞాపకం ఉన్నదా పురుషుడు పెళ్ళైన తర్వాత తన తల్లిని తన తండ్రిని విడిచిపెట్టి తన భార్యను హత్తుకోవాలి అర్థమైంది ఆదాము అర్థమైంది ఆదాము ఆదాము నాకు ఫుల్గా అర్థమైంది అన్నాడు ఎవరికి అర్థం కాదు ఆదాముకి అర్థమైనది ఎలాగ చెప్పనా ఆదాము తండ్రి ఎవరు ఆదాము తల్లి ఎవరు ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు నీ భార్య కోసము నన్ను విడిచిపెట్టాలన్నాడు ఇప్పుడు ఆదాము తప్పులో పడ్డాడా 
పర్లేదు ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పిందే చేశాడు దేవుడికి తెలుసు అవ పడిపోద్దని దేవుడికి తెలుసు ఆదా వదిలిపెట్టాలని అయితే ఆదాము దేవుడిని వదిలిపెట్టాడు అవును వదిలిపెడతాడు కానీ అందుకని దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఇదిగో ఆదామా నీకు అర్థమవుతుంది ఎవరికి అర్థం కాదు కానీ అవకు అర్థం కాదు నీకు అర్థమవుతుంది ఏం అర్థం అవ్వాలంటే నువ్వు నన్ను వదిలిపెట్టాలి నువ్వు ఆమెను హత్తుకోవాలి ఏంటి సార్ మిస్టర్ ఇక్కడ పుస్తకం ఎవరి దగ్గర ఉన్నది చూడండి ఈ కాల ప్రవక్త అంటాడు ఆ పుస్తకం ఎవరి దగ్గర ఉందో వాళ్ళకి అన్నీ అర్థమవుతాయి ఏమాన్ ఇప్పుడు ఈ పుస్తకాన్ని దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసా వినబడ నాకు మళ్ళీ మనకి ఇచ్చాడు మనం తినమన్నాడు తినేటప్పుడు తీగి ఉంటుంది అన్నాడు తర్వాత చేతికి ఉంటుంది అన్నాడు కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ పుస్తకము నీ లోపలికి వచ్చి ఉన్నది అలా ఇది ఎలాగ వచ్చింది ఆదాం దగ్గర ఉండాలి కదా పుస్తకం ఇప్పుడు ఇది దీనికి ఎలాగ వచ్చిందంటే ఎప్పుడైతే అవ్వ పాపం చేసిందో ఆదాము దాన్ని కప్పిపుచ్చాడో ఈ పుస్తకాన్ని ఆదాము పోగొట్టుకున్నాడు ఈ పోగొట్టుకున్న పుస్తకం ఎక్కడికి పోయినది ఆదాము చేతులు జారి పడగానే లూసి పడి పోయి దాన్ని పట్టుకుందాం అనుకున్నాడు వాడి మురికి చేతులు కాలిని ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం మళ్ళీ వెళ్ళి కుడి చేతులకు వచ్చింది అంతకుముందు కుడి చేతులు లేదు అది ఇప్పుడు ప్రకటన కింద ఐదు ఐదు ఏళ్ళ పుస్తకం ఎక్కడుంది ఆయన కుడి చేతిలో ఉన్నది ఇప్పుడు యోహాన్ అక్కడికి వెళ్ళాడు యోహాన్ ఎవరు వధువు వధువు అంటే ఎవరు క్రిస్ యొక్క శరీరము క్రిస్ యొక్క శరీరం అంటే ఎవరు భూమి మీద ఆయన యొక్క సంఘం భూమి మీద ఆయన యొక్క సంఘం అంటే ఎవరు నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు యోహాన్ పరలోకానికి వెళ్ళి ఐదో అధ్యాయంలో పరలోకంలో ఆ పుస్తకం చూశాడు ఆ పుస్తకం ఆయన కుడి చేతి అలాగ ఉన్నది యోహాన్ అంటున్నాడు ఏముంది ఆ పుస్తకంలో అది దాన్ని జీవగ్రంథం అంటారు గొర్రెబిల్ల జీవగ్రంథం అంటారు ఏడు ముద్రల గంధం అంటారు దేవుని దాని లోపల ఏడు ముద్రల గంధం అంటే జీవగంధం అంటే గొర్రెపిల్ల జీవగంధం అంటే గొర్రెపిల్ల ఎవరి నిమిత్తమైన రక్తం కాచిందో వారి పేర్లు దాని లోపల రాయబడి ఉన్నాయి అలా లూయ సి గాడ్ హ్యాస్ ఎ బుక్ దేవుడి దగ్గర ఒక పుస్తకం ఉన్నది ఏ పుస్తకం ఉన్నది అంటే దేవుడు ఆల్రెడీ మనకు ఒక లవ్ లెటర్ ఇచ్చాడు అవునా ఏం లవ్ లెటర్ అది బైబిల్ ఏంటి బైబిల్ అంటే బిఐబిఎల్ఈ బేసిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బిఫోర్ లివింగ్ ఎర్త్ ఈ భూమిని విడిచిపెట్టిపోవడానికన్నా ముందుగా నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన ప్రాథమికమైన సంగతిని బైబిల్ అంటారు ఇప్పుడు ఆ బైబిల్ దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు ఆ బైబిల్ లోపల ఏం రాసి పెట్టాడంటే నీకు సంబంధించి ఆయనకి సంబంధించిన మర్మాలు రాసి పెట్టాడు ఆ మర్మాలు నీకు ఇచ్చి పంపించాడు ఆ మర్మాలు నీకు అర్థం కావట్లేదు దాన్ని బోధించడానికి ఒక టీచర్ని పెట్టాడు ఆ టీచర్ పేరు పరిశుద్ధాత్ముడు అలా లూయ ఇప్పుడు దేవుడు ఇచ్చిన ఈ పరిశుద్ధ గంధము ఈ రోజు నీకు నాకైతే ప్రేమ లేఖ అయి ఉన్నది ఆ ప్రేమ లేఖ దేవుడు ఎవరికైతే ఇచ్చాడో వారి పేర్లు ఆయన దగ్గర పుస్తకంలో రాసుకున్నాడు ఏమా ఇప్పుడు దేవుడి దగ్గర పుస్తకంలో ఏమున్నాయి కొద్దిగా జాగ్రత్త కిందం జగత్ పునాది కింద ముందుగా దేవుడు ఒక తలలో ఆయన ఒక ఆలోచనలో వెనక భాగంలో కొద్దిమంది ఉన్నారు ఆ కొద్దిమంది పేర్లు ఇక్కడ రాసుకున్నాడు ఐమా అందరి పేర్లు లేవు కొద్దిమంది పేర్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు యోహాన్ పైకి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు యోహానికి ఒక సందేహం వచ్చింది నా పేరు దీంట్లో ఉందా లేదా ఎందుకంటే నా పుస్తకం ఇంకా తెరవబడలా యోహాన్ ఏడవబోతా ఉన్నాడు ప్రభక్తి అన్నాడు ఆల్మోస్ట్ యోహాన్ మోకాడు మీద పడి ఏడటం బిగిన్ చేశాడు అయితే ప్రాఫిట్ అన్నాడు యోహాన్ ఇంకా ఒక్క నిమిషం కూడా ఏడవలేదు ఇంతలో పెద్దలో ఒకడు వచ్చి యోహాన్ నువ్వు ఏడవద్దు ఎందుకు ఏడవద్దు వధువు ఏడవదు వధువు ఏడవదు నా మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయా వధువు ఏడటానికి ఏం లేదు ఎమ్మటే పెద్దలు ఒకడు వచ్చి యోహాను నువ్వు ఏడవద్దు ఎందుకు ఏడవద్దు అంటే ఇదిగో నిజమే నువ్వు విన్నమాట భూమి మీద భూమి కింద భూమి పైన ఆకాశంలో ఏ ఒక్కడు కూడా పుస్తకాన్ని చూడటానికి ముట్టుకోవడానికి తెరవడానికి చదవడానికి యోగ్యం కలిగిన వాడు లేడు అయితే అయితే ప్రజలోడు యోహాన్ ఆగిపోయాడు ఏంటి అయితే అని యోహాన్ నీకు గుర్తుందా లేదా భూమి మీద ఇంకొక యోహాన్ ఉన్నాడు జ్ఞాపకం ఉన్నదా అవును నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది ఒకరోజు నువ్వు ఆయన దగ్గరికి పోయావు జ్ఞాపకం ఉన్నదా అయ్యా జ్ఞాపకం ఉన్నది ఒకరోజు నువ్వు ఆయన దగ్గరికి పోయి నేను మీ గురించి అయినా ఇంకెవరి గురించి అయినా ఆలోచించాలని అడిగితే ఆయన ఒకరిని చూపించాడు నీకు గుర్తున్నదా అవును నాకు గుర్తున్నది ఎవరిని చూపించాడు గొర్రె పిల్ల అని చెప్పి లోక పాపలు మోసుకుని పోవులు దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్ల అని ఇమ్మానియల్ శరీరంలో ఉన్న దేవుడిని మాకు చూపించున్నాడు అలా లూయా ఎవరిని చూపించాడు శరీరమేమో ఇమ్మాని వెళ్ళి లోపల ఉంది దేవుడు నోట్లో చెప్పిన పేరేమో గొర్రె పిల్ల ఇదేంటిది అంటే ఈరోజు అది పుస్తకం అంటే అది పుస్తకమే అది ఆత్మ అంటే ఆత్మ అది జీవింపజేస్తే జీవింపజేసేది చూడటానికి అది పుస్తకం లాగే ఉంటుంది అది ఒక ఇమ్మాని శరీరము 
అయితే ఈరోజు మనం ఎక్కడున్నామంటే ఇమ్మానియలు శరీరంలో నుంచి ఇమ్మానియల్ నుంచి నరముల నుంచి తీయబడిన రక్తము ద్వారా ప్రోక్షణ జరిగినప్పుడు ఆ ప్రోక్షంలో నీ పాపాలు నా పాపాలు నల్లవేగా ఉంటే ఆ నల్లని పాపాలు కడిగేయబడి ఎర్రని రక్తంలో కడిగేయబడి నీ పాపం నా పాపం తీసేయబడి అని హిమమంతా తెల్లగా మారి ఉన్నాయి ఈరోజు పాపమేమో నలుపు రక్తమేమో ఎరుపు ఇప్పుడు మనం ఉన్నదేమో తెలుపు ఏం జరిగిందంటే దేవుడు పాపాలు మొత్తం తీసిపడేశాడు ప్రజు లోడ్ ఆయన అంటున్నాడు నీ జ్ఞాపకం ఉన్నాడా యోహాను నా జ్ఞాపకం ఉన్నాడు ఆ రోజు ఆయన చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం ఉన్నదా జ్ఞాపకం ఉన్నది ఆయన భూమి మీద ఎందుకు వచ్చాడు మా పాపాలు తీసేయటానికి మీ పాపాలు తీసేయటానికి మాత్రమే కాదు ఆయన ఇంకొక పని కోసం వచ్చాడు ఆయన భూమి మీద కొట్టబడిన ప్రతిసారి ఆ శిలువ మోయబడినప్పుడు కొట్టబడినప్పుడు రక్తం కారుస్తా ఉన్నప్పుడు ప్రతి దెబ్బ అక్కడ ఒంటి మీద పడతంటే పరలోకంలో ఈ పుస్తకం తెరవటానికి ఆయన అధికారం పొందుకుంటా ఉన్నాడు ఎలాగా ఇది లూజిఫర్కి తెలియదు భూమి మీద ఆయన ఎందుకు కొట్టబడుతున్నాడు రక్తము కారుస్తానికి అనుకుంటున్నాడు లూసిఫర్ అనుకుంటుంది ఆయన రక్తం కార్పించేస్తే మొత్తం ఆయన దగ్గర శక్తి ఉండదు కదా అని అయితే రక్తము కారుస్తావు అంటే ఒక పక్క మనకి విడుదల బిగిన అవుతా ఉన్నది ఒక పక్క రక్తం కారుస్తావు అంటే పరలోకంలో ముద్రలు తెరవటానికి గొర్రెపిల్ల అధికారం పొందుకుంటా ఉన్నది నువ్వు ఇక్కడ చూస్తున్నావు నువ్వు అక్కడ చూడవలసి ఉన్నావు ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడ ఓడివి కాదు అక్కడ ఓడివి కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చున్నావు ఈ గడి వర్తమానం ఇక్కడికి దేవుడు ఎందుకు పంపించాడంటే నువ్వు ఇక్కడ ఓడివి కాదు అక్కడ ఓడివి కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ జరిగే సంగతులను దేవుడిని ఇక్కడ బయలుపరచడానికే పరిశుద్ధాత్మను మనకు అనుగ్రహించున్నాడు ప్రజు లోడ్ దేవుని మనకి మహిమ ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం ఏమైంది యోహాన్ అంటున్నాడు అయితే పుస్తకం తెరిచేవాడు ఉన్నాడా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి పుస్తకం తెరిచేవాడు ఉన్నాడని యోహానికి ఆయన ఒక మాట చెప్పినప్పుడు అదిగో భూమి మీద గొర్రెపిల్ల అధికారం కలిగి ఉన్నది అనగానే గొర్రెపిల్లను చూస్తుంటే సింహాసనంలో ఏమున్నది వధించబడినట్లు ఉండిన గొర్రెపిల్ల యోహాను చూపించే అదిగో యోహాను అక్కడ వధించబడినట్లు గొర్రెపిల్లను చూడనగానే యోహాను కట్టం తీసి చూస్తే అక్కడ ఏమన్నది యోధా సింహ యోధాగోత సింహం ఉన్నది ఇదేంటిది అయితే యోహానుకు సంగతి తెలుసు భూమి మీద దేవుని యొక్క గొర్రెపిల్ల అంటే ఇమ్మాన శరీరాన్ని చూశాడు ఇక్కడ లోకపాపం మోసుకుని పో దేవుని గొర్రెపిల్ల వధించబడినట్లు ఉండి గొర్రెపిల్ల అనగానే ఆ గొర్రెపిల్లలో ఏదో కొత్త సింహం చూస్తున్నాడు ఎందుకంటే గొర్రెపిల్ల వేరు ఏదో కొత్త సింహం వేరు కాదు రెండు ఒక్కటై ఉన్నాయి దావిది వేరు దావిది చిగురు ఒకటై ఉన్నది ఆ చెట్టుకు వేరు ఆయన ఆ చెట్టు పైన చిగురు ఆయన మధ్యలో చెట్టు అయిన దానికి వచ్చే ఫలములన్నీ ఆయన అయి ఉన్నాడు ప్రజలో మరి ఇప్పుడు ఆయన ఏమై ఉన్నాడు భూమి మీదకి వచ్చిన లోక పాపం మోసుకుని పోయిన దేవుని యొక్క గొర్రెపిల్ల ఆయనే ఆ రాణ అయి ఉన్న ఏదో గోత్ర సింహం ఆయనే ప్రజలో ఇప్పుడు అన్నీ ఆయన అయి ఉన్నాడు ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఆయనలో అప్పటి నుంచి బయటకు వస్తా ఉన్నది హలో అయితే గమనించండి ఈ కాల ప్రవర్తి చెప్తున్న మాట ఒక మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నా యేసుక్రీస్తు భూమి మీద మత్య సవాత్ ఇరవై ఏడు అధ్యాయంలో సమాప్తమని కేకబెట్టాడు సమాప్తం అంటే ఏంటి గట్టిగా చెప్పండి ఏం ముగించబడి చెప్పండి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఆయన సమాప్తం అన్నది ఇక నేను యూదులకు దేవుడు కాదు అంటే ఎవరికి దేవుడు ఎవరు అన్ని జల్లు అంటారు నాకు దేవుడు ఆయన అవునా ఎప్పుడు ఆయన దేవుడయ్యాడు సమాప్తం అన్నాక ప్రవక్త అంటాడు ఆయన తిరిగి లేచిన దగ్గర నుంచి మనకు దేవుడు ఏమా ఇప్పుడు ఆయన ఎవరి దేవుడు ఎవరికి ఆయన దేవుడు కాడు యూదులకు దేవుడు కాడు అంటే ఆయన యూదుల కోరిక వచ్చిన పరిచర్య సమాప్తము నిద్రపోతున్న పరిశుద్ధుల నిద్ర సమాప్తము మూసేయబడిన సమాధులు సమాప్తం ఇక నువ్వు తెరవాల అప్పటిదాకా పరదేశంలో ఉన్న పరిశుద్ధులు పైకి లేవాల ప్రవక్త అంటున్నాడు ఆయన ఎప్పుడైతే సమాప్తమని కేకబెట్టాడో ఒక్క క్షణమిట చూడగానే పరదేశం మొత్తం ఖాళీ అయింది అన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు వాళ్ళందరూ ఇప్పటికీ నాలుగు వేల సంవత్సరాల నుంచి వెయిట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంత కాలం ఉండాలంటున్నారు అందరు అందరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎవరు వెళ్ళి వాళ్ళు వెళ్ళారు పలకరించుకుందామని అందరు ఆ ఊళ్ళోకి తిరుగుతూ ఉన్నారు బైబిల్ చెప్తా ఉంది మొత్తం కనబడుతున్నారు మొత్తం తిరుగుతున్నారు ఎందుకని తిరుగుతున్నారంటే రెండో రాకెళ్ళలో దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడో చూపించడానికి దేవుడు ముందు ఒక రుజువు ఇచ్చున్నాడు ఏమని ఎవరు వాళ్ళు మొత్తం లేచిన వాళ్ళు అంటే పాత నిబంధన పరిశుద్ధులు ప్రజలో ఇంకో సంగతి మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ఏసు క్రిస్తు సమాప్తం అని నాకు ఇంకో సంఘటన జరిగింది ఏంటి ఆ సంఘటన అంటే ఆయన యొక్క పరిచర్య ముగించేశాడు అయితే ఆయన పరిచర్య మొత్తం చేయలా మొత్తం చేయకుండా సమాప్తం అన్నాడు ఆయన 
పాత నిబంధనలు ఆయన గురించి ఏవైతే రాస్తున్నారో అవన్నీ చేసేసి సమాప్తం అన్నాడు ఇంకా ఆయన లోపల పరిచయం ఉన్నది ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఈ పరిచర్య నేను కాదు నా శరీరం చేస్తుంది అన్నాడు ఈరోజు శరీరం అంటే ఎవరు ఆయన ఒక సంఘం ఇప్పుడు పరిచయం ఎవరు చేయాలి ఆయన ఒక సంఘం చేయాల అయితే ఈరోజు మనం ఆయన ఒక సంఘంలో ఉండగా ఆయన ఒక శరీరంలో ఉండగా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి శరీరము పని చేయదు ఎప్పుడు పని చేస్తుంది శరీరానికి ఎవరన్నా ఏదన్నా చెప్తే పని చేస్తుంది అవునా ఇప్పుడు ఇది శరీరం ఇక్కడి నుంచి శరీరం ఇక్కడి నుంచి తల ఇప్పుడు ఈ తల ఏం చెప్తే తల ఏం ఆలోచిస్తే శరీరం ఆ పని చేయాల అవునా ఇప్పుడు వధువుకు తల్లేదా ఉందా లేదా ఎవరైనా క్రీస్తు అంటే ఇప్పుడు శరీరానికి సొంత ఆలోచనలు ఉండవు అవునా తలకి శరీరానికి రెండు వేరు వేరుగా ఉంటే ఈ శరీరాన్ని ఏమంటాం నేను చెప్తానండి కొన్నిసార్లు మనకి పేపర్లో న్యూస్లో వస్తూ ఉంటాయి తల లేని ఏంటి దాని పేరు పాస్టర్ లేని సంఘం పాస్టర్ లేని విశ్వాసి ఎవరి ఇళ్ళు మొండేలి ఇళ్ళు కొద్దిమంది ఇళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటారు ఇళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా మాకు పాస్టర్ అక్కర్లేదండి ఎవరు నువ్వు మొండెం మొండెం ఎక్కడికి పోద్ది మార్చురీలో కూడా మొండెన్న పక్కన పెట్టడానికి పేరు పెడతారు ఏంటి అది పేరు తెలియని శవం అంటే ఏంటి దాని పేరు ఇప్పుడు గట్టిగా చెప్పరండి ఎవరు పాస్ట్ గారు లేకుండా వర్తమాన విశ్వాసం వాళ్ళు ఏమంటారు మొండాలన్నీ కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం చెప్పరండి అండి ఎవరు ఉండాలా వద్దా నీకు నువ్వు శిరస్ కింద ఉన్నావులే చెక్ చేసుకోవడానికి వారం మధ్యలో ఒకసారి ఆదివారం ఒకసారి రావాలా ఎక్కడికి రావాలా సంఘానికి రావాలా ఏ నేను రాను పాస్ గారు నాకు పడదు పడపోయి నడవదు నువ్వు రావాలా ఎందుకని రావాలా నీకు శిరస్సు ఉందని నువ్వు తెలియజేయాలా నువ్వు శిరస్సుకు ఉందంటే వాక్యము కింద వాక్యముతో నువ్వు అతక్కబడి ఉన్నావు గమనించి లెట్ మీ టెల్ యూ సిక్ టుడే ఒక రహస్యం మీకు చెప్పనివ్వండి నువ్వు వస్తుంది పాస్ట్ గారి కోసం కాదు నువ్వు వస్తుంది పక్కన విశ్వాస కొరకు కాదు నీ వస్తుంది క్రీస్తు కొరకు గడిగ చెప్దామా నువ్వు వస్తుంది క్రీస్తు కొరకు ఎందుకు క్రీస్తు కొరకు వస్తున్నావంటే క్రీస్తులో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ నన్ను ఆకర్షించి నన్ను ఇక్కడ నడిపించింది నన్ను వ్యక్తులు పిలవలా దేవుడు యొక్క ఆత్మ మనల్ని ఇక్కడ పిలుచున్నాడు దేవుడు యొక్క ఆత్మ మనతో మాట్లాడుతున్నాడు బైబిల్ చెప్తా ఉంది ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయం మూడో అధ్యాయంలో ఒకే మాట ఏడు సార్లు రాయబడి ఉంది సంగములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట పాత్రగా చెప్పుచున్న మాట కాదు ఐదు రకాల పరిచయంలో ఉన్న సేవకులు చెప్పుచున్న మాట కాదు ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట ఏమాన్ అంటే ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడేది మనల్ని సిద్ధపరుస్తున్నది మనల్ని తీసుకొచ్చింది మనల్ని నడిపించేది మనకి బోధించేది మనకి బయలుపరిచేది మనల్ని తీసుకెళ్లేది అన్నిటి కొరకు పరిశుద్ధాత్ముడు అన్ని సిద్ధం చేసి పెట్టున్నాడు అలా లూయ ఇప్పుడు మనం వచ్చి ఏం చేయాల వినాల దేవుడికి అప్పగించుకోవాల సంఘం లోపలికి నువ్వు అడుగు పెట్టే సమయానికి నువ్వు దేవుడికి సరెండర్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత దేవుడి నీతో మాట్లాడగలడు ఒకవేళ నేను చచ్చుకొచ్చిన ఈరోజు ఏం చెప్పిన వినకూడదు అనుకుంటే నువ్వు వినకుండా బయటికి పోతావు ఈరోజు దేవుడు నాతో మాట్లాడి నాలో ఉన్న సందేహం తీర్చాలనుకున్నావా సందేహమే తీరిపోతుంది ఈరోజు దేవుడు నాకు విశ్వాసం ఇవ్వాలనుకుంటావా విశ్వాసం నీకు వస్తుంది ఒకవేళ నాకు స్వస్థత కావాలని నువ్వు వచ్చావా స్వస్థత పొందుకొని ఇక్కడి నుంచి వెళ్తావు నాకు మర్మం కావాలని వచ్చావా మర్మమే నీకు వస్తుంది నువ్వు ఏమి ఆశించి సంఘంలోకి అడుగు పెట్టావో అదే నువ్వు పొందుకొని బయటికి పోతావు ప్రజలో ఒకవేళ ఎలాగ అనుకుందాం నేను వధువుగా మరింత నా స్థానంలోకి వచ్చి ఇంకొంచెం రూపాంతరం చెందాలి ఈ రోజు లోపలికి అడుగు పెడితే వినపడా నాకు నువ్వేం ఆశించావు ఆశపడిన ప్రాణాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యం తృప్తిపరుస్తుందండి కాబట్టి ఈరోజు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడంటే నువ్వు అడిగేది మన దేవుడు ఎటువంటి దేవుడు అంటే ఆశ్చర్యమైన దేవుడు కోరికలు తీర్చే దేవుడు కాదు అవసరాలు తీర్చే దేవుడు ఏమా ఏంటండి అది నేను వధువు అవ్వాలి కోరిక అవసరమా పరిపూర్ణమైన అవసరం నాకైతే కోరిక ఎంత మాత్రం లేదు పరలోకం బావాలి అవసరమా కోరిక అత్యంత అవసరం అండి అది అన్నింటికన్నా ప్రథమ ప్రాధాన్యత పరలోకం వెళ్ళటం ఆ తర్వాత ఇంకేదన్నా కూడా కాబట్టి అన్నింటికన్నా ప్రాముఖ్యమైన అవసరం నువ్వు దేవుడిని అడిగినప్పుడు దేవుడిని తెలుస్తాడు తెరవడా ఖచ్చితంగా తెలుస్తాడు దేవుని అమ్మడికి మహిమ ఘనత ప్రభావం కలుగుని గాక పసిలో ఇప్పుడు యోహానికి అన్నింటికన్నా ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఏంటి పరలోకం వెళ్ళాలి అయితే ఆ పుస్తకంలో ఏం రాసి ఉన్నాయి అంటే పరలోకంలోకి వచ్చే వాళ్ళ పేర్లు రాసి ఉన్నాయి 
ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం వ్యవహారం ముందు ఉన్నది తెరిచేవాడు ఎవడు లేడు వ్యవహారం ఏడుస్తున్నాడు ఆ పెద్దలు వచ్చి నువ్వు ఏడో మాకు వ్యవహారం అది ఒక అధిక అధికారం పొందుకున్నాడు అధికారం పొందుకున్న ఆయన వచ్చి ఆ పుస్తకం తీసుకొని దాన్ని తెరవచ్చు ప్రారంభించాడు అలా లూయ ఈ మ్యాన్ ఇప్పుడు ఒక మాట చదువుదాం మనం ప్రకటన గంధము పదో అధ్యాయము కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి రెండవ వచ్చిన ప్రజలోడ్ ఒక చాలు చాలు ఆయన చేతులు ఏమున్నది ఐదో అధ్యాయంలో ఏముంది పదో అధ్యాయంలో ఐదు నుంచి పదో అధ్యాయంలో ఏం జరిగింది ఏడు మొదలు ఇవ్వబడ్డాయి ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం ఏ పుస్తకం ఏడు మొదల పుస్తకం అవునా ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం ఆయన చేతులు ఎలాగున్నది విప్పబడి ఉన్నది ఇప్పుడు ఎవడన్నా కనీసంగా బైబిల్ చదివేవాడు ఉంటే ఏడు ముద్రలు తెరవబడలేదు అంటాడు ఎవడన్నా ఏం పుస్తకం అది బైబిల్లోనే అక్కడ దోత విప్పబడిన పుస్తకం అంటే ఏడు ముద్రలు తెరవబడిన పుస్తకం పట్టుకుని ఇంకోటి అంటాడు ఆరు ముద్రలే తెరవబడ్డే ఏడు ముద్ర తెరవబడలేదు అంటాడు నువ్వు బైబిల్ చదివావా అంటే నేను వర్తమానం దగ్గర తర్వాత వద్దు కానీ ముందు టెక్స్ట్ బుక్ టెక్స్ట్ బుక్ చదివేవా అంటున్నా ప్రాథమికమైన సంగతి నేను అంటున్నా గొప్ప సంగతి కాదు ప్రాథమికమైనవి నువ్వు ముందు ఈ చవితే మిగతా నీకు అర్థమవుతాయి ఇప్పుడు ఆ వ్యవహాన్ దగ్గరికి తెలుసు ఆ పుస్తకం ఏంటో ఎందుకు వ్యవహాన పుస్తకం కానీ ఏమంటే తినేసాడు ఆ పుస్తకం ఎంత శక్తివంతమైన దాని లోపల ఏముంది తెలుసు ఇలా మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం లోపల ఏమున్నాయి ఒక చిన్న సంగతి ముందు మనం తెలియాల ఇది ఏడు ముద్దల పుస్తకం జీవగంధం గొర్రెపల్లి జీవగంధం ఏడు ముద్దల గ్రంథం మాట్లాడుకున్న కొద్దిసేపు ఇప్పుడు ఈ పుస్తకము ఇది మొత్తము సీల్ వేసి ఉన్నది ఉన్నదా సీల్ కనిపిస్తూ ఉన్నదా మొత్తం మనకి ఇప్పుడు ఐదవ అధ్యాయంలో ఈ పుస్తకం ఎలాగున్నది పదో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఈ పుస్తకం ఏమైందంటే ఇది ఎలాగైనది అవునా చాలా జాగ్రత్త ఇప్పుడు ఈ జిప్ ఉన్నది ఇక్కడ దీన్ని సీల్ అనుకుందాం కొద్దిసేపు ఇప్పుడు ఈ సీల్ తీసా నేను లోపల ఏమున్నది పుస్తకం ఉన్నది రాసిన మాటలు ఉన్నాయి నిజమేనా కొద్దిసేపు మన పుస్తకం లాగా మాట్లాడుకుందాం ఈ రాసిన మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మాటల్లో కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి అవునా ఈ పేర్లు ఎవరు చూడకుండా ఉండే నిమిత్తము దేవుడు దీన్ని ముద్రించాడు అపవా దగ్గరికి పోయినా వాడు ఈ పేర్లు కోసమే ఎదుగుతాడు వాడికి దొరకని ఇలా దేవుడు వ్యూహాన్ని అడగల దేవుడు ఆ పుస్తకం దగ్గరికి వ్యూహాన్ని తెచ్చాడు వ్యూహాన్ని ఏడుస్తా ఉంటే దేవుడు ఏం చేశాడు వ్యూహానికి పుస్తకం ఇచ్చేసి నువ్వే తినేసే అన్నాడు ప్రైజ్ లాడ్ చాలా జాగ్రత్త ఇది ఏ పుస్తకం ఇది ఏడు ముద్రల పుస్తకం రైట్ ముద్ర అంటే ఏంటి యజమాని ఒక పని పూర్తయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ముద్రించి ఆయన దగ్గర పెట్టుకుంటాడు అది హక్కు యజమాని ఒక హక్కు కలిగి ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆ హక్కు ఇది నాది అనే తెలియ తెలియజేస్తుంది యజమానత్వం తెలియజేసేది ముద్ర అయిలో లూయ హక్కుని అధికారాన్ని తెలియజేసేది ముద్ర ఇప్పుడు ఆ ముద్ర లోపల ఏమున్నదంటే మీరు జాగ్రత్తగా చదివితే ఈ ముద్ర తెరిచాక ముద్ర లోపల ఉరుములు ఉన్నాయి ఏంటి సార్ ముద్రలో ఏమున్నాయి ఉరుములు ఉన్నాయి ఉరుము అంటే ఏంటి రాత్రి నేను బెన్ని మాట్లాడుకుంటున్నా ఉరుము అంటే దేవుని యొక్క స్వరమై ఉన్నది ఇప్పుడు ముద్ర లోపల ఏమున్నది గట్టిగా చెప్పండి త్వరగా దేవుని యొక్క స్వరం ఉన్నది రైట్ బయట ముద్ర ఉన్నది లోపల దేవుని యొక్క స్వరం ఉన్నది ఇప్పుడు నేను అంటున్నా బయట ముద్ర ఉన్నది లోపల దేవుని స్వరం ఉన్నది మొత్తం కలిపి ఒక పుస్తకం ఉన్నది ఈ పుస్తకం ఎక్కడ ఉన్నది అవునా ఇప్పుడు పుస్తకం ఎక్కడుంది యోహాన్ తిన్నాడు యోహాన్ ఎవరు వధువు ఇప్పుడు పుస్తకం ఎక్కడుంది వధువు లోపల ఉన్నది ఇప్పుడు ఆ వధువు అంటే ఎవరు నేను పుస్తకం ఎక్కడుంది ముద్రలు ఎక్కడున్నాయి ఉరుములు ఎక్కడున్నాయి దేవుని స్వరం ఎక్కడుంది అంటే లోపల ఏమన్నది దేవుని స్వరం ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ చిట్ట చివరి కాలములో నీవే దేవుని యొక్క స్వరమై ఉన్నావు అంటే ఈ లోపల ఏం దాచిపెట్టబడి ఉందో తెలుసా ద వాయిస్ ఆఫ్ థండర్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ యూ ఈరోజు దేవుని యొక్క స్వరము నీ లోపల పెట్టుకుని తిరుగుతున్నావు దేవుని యొక్క ముద్ర లోపల పెట్టుకుని తిరుగుతున్నావు 
దేవుడు యొక్క శక్తిని నీ లోపల పెట్టుకొని తిరుగుతున్నావు దేవుడు యొక్క మర్మాలు నీ లోపల ఉన్నాయి ఏడు సంఘ్యాలు నీ లోపల ఉన్నాయి ఏడు ముద్దలు నీ లోపల ఉన్నాయి దేవుడు యొక్క ఆత్మ నీ లోపల ఉన్నది ఎత్తబడే గుణం నీ లోపల ఉన్నది దేవుడు యొక్క మహిమ నీ లోపల కలిగి ఉన్నావు ఆ తీయ పని నీ లోపల కలిగి ఉన్నావు శ్రీరాల యొక్క మార్పు నీ లోపల కలిగి ఉన్నావు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ సడవ్ యూ ఏంటది ప్రజలోడ్ నా లోపల ఎన్ని ఉన్నాయా ఏన్ హలో లూయా సి సి ప్రాఫిట్ సేస్ దే హ్యాడ్ హిడెన్ పవర్ వాళ్ళ లోపల దాచిపెట్టబడే శక్తి ఉన్నది దే డ్రెస్ లైక్ అదర్ మెన్ వారు ఇతర పురుషుల్లాగే వస్త్రములు ధరిస్తారు దే వాక్ ఆన్ ది స్ట్రీట్ వారు అందరిలాగే వీధులు నడుస్తారు దే యాక్ట్ లైక్ అదర్ మెన్ మిగతా వాళ్ళలాగే ఉంటారు బట్ దే హ్యాడ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ దెమ్ అయితే వారి లోపల దాచిపెట్టబడిన దేవుడు యొక్క ఆశీర్వాదం ఉన్నది దట్ గివ్ దెమ్ ఏ సర్టనిటీ టు నో వేర్ దే వర్ స్టాండింగ్ వాళ్ళలో ఉన్న దాచిపెట్టబడిన ఆశీర్వాదము వారికి ఒక స్పష్టత ఇస్తా ఉన్నది వారు ఎక్కడ నిలబడి ఉన్నారో వారు ఎరిగి ఉంటారు See, let me tell you, I don't have any education, I don't belong to any church. Pravutta and Nadu, I don't know any theology, I don't know any knowledge, I don't know any knowledge, I don't have money, I don't have money, I don't have money, I don't have money, the only thing I have, I don't have money, I will give it to you, if you will accept it. Pravutta and Nadu, I don't have any money, I don't have any money. Amen. Praise the Lord. God is my God. ఒక చిన్న మాట చెప్తాను మధ్యాహ్నం పూట ఇలాగే మూడు గంటల సమయంలో ఇద్దరు భక్తులు లేట్ అయిపోయింది ప్రార్థన చేసుకుందామని గబగబ వెళ్తున్నారు ఆ దేవాలయం పేరు శృంగార దేవాలయం చర్చ్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ ఆ చర్చ్ దగ్గరికి వీళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు ఆ మెట్లు గబగబ ఎక్కుతూ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఒకడు చేయి చాపి నాకేమైనా ఇస్తావా అన్నాడు పేతురు అంటున్నాడు మా దగ్గర డబ్బు లేవు ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ i don't have education i don't have theology na degiri dabbu ledu na degiri chadu ledu na degiri gnanam ledu aithe na degiri em unnado nu oppukunte adi neeku issa em isthavu what i have what i have such i have nen lopala em kaligunnano adhe neeku issa nee degiri dabbu ledu vendi ledu nuvem isthavu nen emi kaligunna adhe neeku isthanu emi kaligunnao meda gadilo నేను ఒక దాన్ని పొందుకున్నా పరిశుద్ధ ఆత్మను పొందుకున్నా ఆ ఆత్మని నీకు ఇస్తాను ఏం కావాలి నీకు గమనించండి వాడికి కాళ్ళు పని చేయవు వాడు ఏమడుగుతున్నాడు వాడికి కాళ్ళు పని చేయాలా వాడికి డబ్బు కాదు వెండి కాదు అవసరం వాడికి ఆ సంగతి తెలియట్లా అయితే ఆ సంగతి తెలిసిన వాడు పేతురు కాదు పేతుల్లో ఉన్నవాడు పేతుల్లో ఉన్నవాడు దిడెన్ పవర్ ఇన్ సైడ్ అ పీట పేతుల లోపల దాచిపెట్టబడిన శక్తికి ఆ వచ్చిన వాడికి ఏం కావాలో తెలుసు ఏమాన్ పేతురుకు తెలీదు ఆ జబ్బు కలిగిన వాడు కూడా వాడికి ఏం కావాలో తెలీదు వచ్చిన పేతురికి తెలీదు ఆ మెట్ల మీద కూర్చున్న వాడికి తెలీదు అయితే మెట్ల మీద కూర్చున్న వాడి దగ్గరికి పేతుని నడిపించిన వాడికి తెలుసు అలా లూయా అంటే ఈ రోజు దేవుడు ఎవరిని ఎప్పుడు ఎక్కడికి ఎలాగ నడిపించాలో ఆయనకన్నా బాగా తెలిసిన వాడు ఎవడు లేడు అలా లూయా దేవు నా మనకి మహిమ ప్రజ లోడ్ ఇమాన్ సి దేర్ వాస్ నో అన్సర్టనిటీ పేతురు తెలుసు వాడికి ఏం కావాలో ఏదో తెలుసు ప్రభక్త అంటాడు నీ దగ్గరికి ఎవరన్నా అవసరత కలిగిన వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు ఇతనికి సంబంధించిన ఆలో నీ దగ్గర ఉంటే ఇతను నీ దగ్గరికి రాగానే నీలో ఉన్న వరం యాక్టివేట్ అవుతుంది ఇతనికి స్వస్థత కావాలా దేవుడిని ఒకవేళ నాకు వరం ఇచ్చాడు ఈ నా దగ్గరికి రాగానే నాలో ఉన్న వరం పనిచేస్తుంది ఈయన కావాల్సి ఈయనకి ఇచ్చేస్తుంది ప్రజలోడ్ ఒకవేళ ఈయనకి దేవుడు భాష వరం ఇచ్చాడు ఆ అవసరం కలిగిన వాళ్ళ దగ్గర రాగానేది పనిచేస్తుంది ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా దేవుడు దర్శనం వరం ఇచ్చున్నాడు 
ఆ దర్శన వరము సంఘంలో అవసరం అనగానే దేవుడు దాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తాడు లోడ్ నిజమేనా కాదా యేసు క్రీస్తు సమస్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు కూర్చున్నాడు ఆడు కూర్చున్నాడు బావి దగ్గర ఆ వచ్చింది మంచి నీళ్ళు ఇస్తావా నీ దగ్గర ఏమి ఎదగదు ఎలా తాగుతావు అయినా నువ్వు మీరు మా దగ్గర తాగరు కదా అంట మీ వేషం వేరు మా వేషం వేరు మీరు వీధుల్లాగా ఉన్నారు చూడబోతే డ్రెస్సింగ్ అంతా మేము సమరయ్య మీరు మా దగ్గర రాలే కదా తాకరు కదా మాతో మాట్లాడరు కదా ఆయన అంటున్నాడు అసలు నేను ఎవరు తెలిసి తెలియని అడుగుతావు ఏం జరుగుతున్నావు తెలుసా యాక్టివేట్ అయ్యింది యాక్టివేట్ అవ్వగానే ఈయన ఆమె గురించి చెప్పడం బిగిన్ చేస్తాడు అంటే వరం పని చేస్తుంది ఆమె జీవితం ఏంటి మొత్తం ఆయన చదివేస్తాడు పుస్తకం లాగా చదవడం బిగిన్ చేయగానే ఇప్పుడు ఆమెలు యాక్టివేట్ అయ్యింది ఆమెలు యాక్టివేట్ కానీ ఆమె ఏమంటుంది నువ్వు ప్రవక్తవు కాదు ఇదేంటిది ఆమె ఆగిపోలా నువ్వు మెస్సేవి కదా ఈయన అంటున్నాడు నీకు ఐదుగురు భర్తలు ఉన్నారు ఆరో వాడు ఆమె ఇంటర్లా మాకు తెలుసు ఒక ఆయన వస్తాడు మేము చేసేది మాకు చెప్తాడు మా పాప మా జ్ఞాపకం చేస్తాడు ఆయన మెస్ అయ్యే ఆయన వచ్చాక ఆ పర్వతం మేము ఆరాధన చేస్తాం ఆమె ఆయన చెప్పేది ఇంటర్లా ఆమెకి ఆమె ఎవరు తెలిసిపోయినది నేనేమంటానంటే దేవుడు యొక్క శక్తి నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నీ వివరం నీకు తెలియజేస్తుంది నీ అవసరం ఎవరికి ఉన్నదో ఆ అవసరం ఏంటో దేవుడు నీకు తెలియజేసేవాడిగా ఉన్నాడు ప్రజలోడ్ లెట్ మీ టెల్ యూ ఒక్క నిమిషం సారీ దేర్ వాస్ నో అన్సర్టనిటీ దే డిడెంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ వారికి ఏ మాత్రము చదువు లేదు దే డిడెంట్ ఈవెన్ బిలాంగ్ టు ఎ చర్చ్ ఆ మేడ గదిలోంచి ఆ ఇద్దరు ఆ నూట ఇరవై మంది కిందకి దిగిన తర్వాత వాళ్ళకంటే ఒక చర్చ ఏమి లేదు గమనించారా బట్ దేర్ వాజ్ నో అన్సర్టనిటీ అబౌట్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వారు మేడ గదిలో ఎటువంటి అనుభవాన్ని అయితే పొందుకున్నారో ఆ అనుభవంలో వారికి ఎటువంటి అస్పష్టత లేదు అవునా నేను అదే మాట అంటున్నా వాళ్ళకు ఒక చర్చ్ ఉన్నది ఒక్కరోజు అక్కడికి పోయారు పది రోజులు అక్కడ వెయిట్ చేశారు ఒకే కుడికి జరిగినది ఆ కుడికలు అందరూ ఆత్మను పొందుకున్నారు అందరూ కింద దిగారు వాళ్ళు చచ్చిపోయేదాకా వాళ్ళకి అస్పష్టత లేదండి కోపం రాదుగా పర్లేదా మనం ఎన్నిసార్లు చర్చకి వస్తున్నాం ఉన్నాయి అస్పష్టతలు ఉన్నాయి ఎందుకని పరిశుద్ధాత్మను మనం పొందుకోవలసి ఉన్నాం నువ్వు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నావో ఎలే దే హ్యాడ్ ది పాజిటివ్ they didn't have money they didn't have membership they didn't have education but peter said such as i have emi levu chuse vaadiki peter degire emi ganavatalla yes sir aithe peter em antaradu nen em galigina adu neeku isthanu ani ikkada aachramu sangathe entante aa chei cha padigina odu kuda peter nu chusi in degire em ledu naake em isthanu ani pelu pola ee ne edo isthanu antunadu kada అసలు ఎవరంటే వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ నుంచి ఇస్తానంటున్నాడు కదా ఏదో ఒకటి ఆ ఇచ్చేది తీసుకుంటే పోలా అయితే పీటర్ వెనక దిగాడు రెండు అడుగులు రెండు మెట్లు కిందకి దిగాడు ఏం ఇస్తా అని చెప్పి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు రెండు అడుగులు వెనక్కి అడిగి అంటున్నాడు కాళ్ళు లేపు చూపించి ఏసు కృష్ణ లేచి వెళ్ళబడు జీసస్ క్రైస్ట్ వాడికి అర్థం కాదు ఏదో చేయి జాయి పెట్టి ఇలా పెట్టుకున్నాడు డబ్బులు ఏదైనా ఇస్తాడమో వెండిలు బంగారు లేదన్నాడు ఇంకేదైనా ఇస్తాడమో చూస్తున్నాడు చెయ్యి లాగే ఉన్నది ఏ పేతుడు చేతం చుట్టల్లా వాడి ముఖం చుట్టల్లా కాళ్ళని చూస్తున్నాడు జీసస్ క్రైస్ట్ ఇక్కడ సంగతి చెప్పనా ఇట్ వాజ్ నాట్ పీటర్ ఇట్ వాజ్ నాట్ పీటర్ బట్ ద స్పిరిట్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీటర్ ఇస్ కమాండింగ్ టు స్టాండ్ ఇమ్ అప్ పేతురు కాదు ఆ మాటలు పలుకుతున్నది పేతుల్లో ఉన్న దేవుడు యొక్క ఆత్మ ఆ వ్యక్తిని పేతురు చేతులు చూపించి పేతురు తెలియ చెయ్యి ఎలా ముందుకు పోయినదో ఈ చలి ఎలా చూపిస్తుందో పేతురు తెలియదండి పీటర్ వాజ్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ పీటర్ వాజ్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద పవర్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ హిమ్ పేతురు తను నడిపించే ఆత్మ యొక్క స్వాధీనంలో ఉన్నాడు పేతురు తన లోపల దాచిపెట్టబడిన శక్తి యొక్క స్వాధీనంలో ఉన్నాడు పేతురు తెలియకుండా చెయ్యలా పైకి వెళ్ళింది పేతురు తెలియకుండా కాలం చూపిస్తున్నాడు పేతురు ఏం మాట్లాడతాడు తెలియటల్లా లోపల స్వరం అంటుంది విలే చెలబడు ఏసు క్రిస్తు పరిచయం ముగించలా 
వదిలిపెట్టాడు పేతురేం చేస్తున్నాడు ఏసు క్రీస్తు ఏ పరిచయం వదిలిపెట్టాడో దాన్ని కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు పేతురు ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడికి లోబడుతున్నాడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు లోబడిన వాళ్ళలో నుంచి ఆయన పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు పరిచయం ఎవరు చేస్తున్నారు పేతురు చేయటల్లా పరిచయం ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే ఈరోజు దేవుడికి ఎవరు కావాలా దేవుడికి పరిచయం కావాలా దేవుడికి పరిచయకి లోబడే వాళ్ళు కావాలా నువ్వు పరిచయకి లోబడితే దేవుడు నువ్వు వాడుకుని లోపల పరిచయం చేస్తాడు అవునా అంటే ఇప్పుడు నీ లోపల ఏ శక్తి ఉన్నది దేవుని యొక్క శక్తి ద పవర్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ యూ ఏ మ్యాన్ సో నావ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ గాడ్ వాజ్ ఇన్ ద బ్రైడ్ ఇప్పుడు దేవుడి యొక్క పరిచయం ఎక్కడ ఉందంటే ఆయన ఒక వధువులో ఉన్నది ఇప్పుడు వధువు ఏం చేయాలంటే దేవుడి పరిచయం చేయాలి దేవుడు పరిచయం నువ్వు చేయలేవు దేవుడు పరిచయం చేసే విధంగా నువ్వు దేవుడికి లోబడినప్పుడు దేవుడు నీలో నుంచి ఆయన పరిచయం చేసుకుంటాడు ఏమాన్ చూడు ప్రాఫిట్ మాట్లాడుతున్నాడు మోసే పరిచయం గురించి మాట్లాడతాను అంటున్నాడు మోసే దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మోసే గారు నువ్వు ఇప్పటివరకు ఎన్ని అద్భుతాలు చెప్పావు ఎన్ని అద్భుతాలు చేశావు చెప్పుని రాసుకుంటానంటే మోసే అన్నాడు నేను ఇంకేం బిగిన్ చేయలేదు అంటాడు మరి ఇంతకాలం ఐగుప్తలు చేసింది నేను ఎక్కడ చేశాను ప్రకటన కాదు నాలుగో అధ్యాయం చివరిలో ఒక మాట ఉంటుంది పరలోకంలో ఉన్న అపస్తులు మొత్తము వాళ్ళ తల మీద ఉన్న కిరీటిని మొత్తం తీసుకొచ్చి ఆయన పాదముల దగ్గర పడేశారు ఎందుకని పడేశారు అయ్యా మమ్మల్ని పిలిచిన వాడు నీవు మాకు పరిచయం అప్పగించిన వాడు నీవు మా పరిచయంలో ఘనమైన కార్యములు చేసిన వాడు నువ్వు మేమేమీ చేయాలా మాకెందుకు ఈ కిరీటాలు ఇవి నీవే కదా అని పాదాల దగ్గర పడేశారు అంటే ఇప్పుడు పరిచయం చేసింది ఎవరు అపోస్తుల్లో ఉండి మరి అపోస్తులు అంటే ఎవరు ఏడు సంఘ కాలాల్లో మొదటి సంఘ కాలంలో పరిచయం చేసిన వాడు మరి ఏడు సంఘ కాలాల్లో మొదటి సంఘాలు ఎవరంటే ఏడు సంఘ కాలాలు కలిపితే వధువు అయితే మరి మొదటి సంఘాల్లో ఉన్న అపోస్తులు వధువులో ప్రథమ ఫలం అవునా ఇప్పుడు వధువులో ప్రథమ ఫలం ఏమంటున్నారు ఈ పరిచయం ఏం చేయాలో నువ్వే చేసామంటున్నారు అవునా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళల్లో ఒక సంఘటన జరిగింది ఏంటి ఆ సంఘటన అంటే ఆ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో వారికి అర్థమైనది అలా లూయా మనకేం అర్థం కావాలా గాడ్ లెఫ్ట్ అస్ మినిస్టరీ దేవుడు మన కొరకు పరిచర్యని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు నేను ఆ పరిచర్య చేయాలా ఎస్సా నువనా ఇప్పుడు ఒక మాట చదువుదాం అవునా గారు చూద్దాం ప్రకటన పది పది అంతట నేను ఆ చిన్న పుస్తకమును దూత చేతిలో అంటే తీసుకొని దాన్ని తినివేసి తిని అది నా నోటికి తేనెవలే మధురిగా ఉండనుగు కానీ నేను దాన్ని తినివేసిన తర్వాత నా కడుపుకు చేదాను ఇప్పుడు తర్వాత వచ్చిన కొద్ది జాగ్రత్తగా ఆ పేప చదవండి ఇప్పుడు యోహాన్ ఏం చేయాలి ఎవరితో చెప్పాలి ఇవన్నీ ప్రజలను గుర్చి జనముల గుర్చి ఆయా భాషలు మాట్లాడవాని గుర్చి అనేక మంది రాజులు గుర్చి మరలా ప్రవచింప అంటే ఆ పుస్తకంలో ఏం చెప్పారో మళ్ళా నువ్వు చెప్పాలి ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు నేనెవరు నీవెవరు మనమెవరు చెప్పనా మనకు పేరుంది మన పేరేంటో తెలుసా ఎక్కో ఎక్కో అంటే తెలుసా విషయాన్ని బాగా తెలుసు ఇప్పుడు ఎక్కో అంటే ఏంటి ఎక్కువ అంతే మనం ఏం కేక పెట్టామో అదే మళ్ళీ మనకి కనబడుతుంది అదే ఎక్కువ అంటే అవునా మనం కొత్త కేక ఏం పెట్టటల్ల ఆల్రెడీ కేక పెట్టేశారు మనం ఏం పెట్టారో మళ్ళీ రిపీట్ చేయటమే మన పని అది కొత్త కేకలు లేవు కొత్త వర్తమానం లేవు కొత్త ప్రత్యక్షతలు లేవు ఉన్నదల్లా ఆల్రెడీ చెప్పిందే మళ్ళీ మనం చెప్పటం అదేగా చెప్పినది మరలా ప్రవచ్చింప నాగత్యము మరలా అంటే కొత్తది కాదు పాతదే చెప్పాలా ప్రజలో అంటే ఈరోజు దేవుడు ఇచ్చిన ప్రత్యక్షత గాక ప్రకటన గంధం పది ఏడుకి ఇచ్చిన ప్రత్యక్షత గాక ప్రకటన గంధం పది ఏడులో ఉన్నది ఏంటంటే అన్ని మర్మాలు సుమాత్వన్నీ ముగిసిపోయినాయి ఆ తర్వాత వచ్చి మళ్ళా ఊంకోటుందని నేను నమ్మను ఎందుకంటే నేను బైబిల్ని నమ్ముతాను పది ఏడులో ఉన్న ప్రవక్తను నమ్ముతాను కాబట్టి అంతకు మించి ఇంకేది నమ్మను ప్రజలో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే నువ్వు ఏ పుస్తకం తిన్నావో ఆ పుస్తకం నువ్వు మళ్ళా చెప్పాలా ఎందుకు ఏ పుస్తకం తిన్నావు ఏడు ముద్రలు తిన్నాం ఏడు ఊరుములు తిన్నాం ఏడు సంకాలాలు తిన్నాం మర్మాలన్నీ తిన్నాం ప్రకటన గంధం పదిహేడు వరకు అన్నీ తిన్నాం ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలా 
నేను తిన్నవన్నీ చెప్పాలా నేను తినలేదు ఎలా చెప్తాను నేను నడవదండి కాబట్టి ఏం చేద్దాం ఈరోజు తినేసాం తిన్నాం కాదు తినేసాం ఎప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం తిన్నామండి ఇంకా మనం చెప్తాలని అయిపోవాలి ఇంకా చెప్పవలసి ఉన్నాం ఇక్కడ మాట చూడండి ప్రజలను గుర్చి జనములను గుర్చి ఆయా భాషలు మాట్లాడవాళ్ళ గుర్చి అనేక మంది రాజుల గుర్చి నీవు మరలా ప్రవచింప నాగత్యము ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం ఎక్కడ లోపల దేవుని యొక్క శక్తి ఎక్కడ దేవుని యొక్క స్వరం ఎక్కడ ముద్రలు ఎక్కడ ఉరుములు ఎక్కడ మర్మాలు ఎక్కడ పన్నెండు వందల ఐదు వర్తమానాలు ఎక్కడ అన్నీ ఇప్పుడు వధువులో ఉన్నాయి వధువు ఏం చేయాల ఇప్పుడు మన సంగతి మాట్లాడుకుంది అన్నీ ఇప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నాం ఇప్పుడు దాకా కొంచెం బాధ కష్టాలు నష్టాలు అన్నీ వస్తాయి ఇప్పుడు అమ్మ ఈరోజు వర్తమానం చాలా బాగుంది నిద్రపోవాలమ్మా ఇంటికి వెళ్ళగానే ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ ఎక్కడికైనా పోతే మళ్ళీ ఎవరితో మాట నేను ఎవరితో మాట నిద్రపోతాను నీకు అందుకు చెప్పింది ఇవన్నీ వినపడలేదు నేను ఇంటికి రెస్ట్ తీసుకోవాలి అమ్మో నాకు వాళ్ళతో మాట వెళ్తా మాట ఇవన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోతాను అమ్మో నేను ఎవరితో మాట్లాడను అసలు నీకు చెప్పింది ఎందుకు నువ్వు మళ్ళా ఇంకోటి చెప్పడానికి అవునా కోపర్ మాకండి చాలామంది పాస్టికాలు ప్రవక్త ఒక మాట అంటాడు పాస్టికాలు ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత ఒక కుర్చీ తీసుకొని తలానికి ఆ చేతులు పెట్టుకొని ఈ కాళ్ళు చాపుకొని అమ్మ ఈరోజు అద్భుతంగా ప్రసంగం చేశా కలిసిపోయా నేను బిలి వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మో ఈరోజు ఎక్కువసేపు ప్రసంగం జరిగింది మేము చాలా కలిసిపోయి టైడ్ అయిపోయాను మేము ఇంటికి వెళ్ళి ఏసీ ఆన్ చేసుకుని తలంగా తెలిపాడు అమ్మ ఆ పడుకున్నా ఇదేంటిది ఏం చెయ్యాలా ఏం చేసాం మనం అయితే సంగతి చెప్పిన అపవాద రెస్ట్ తీసుకోడు నేను పడగొట్టడానికి వాడు రెస్ట్ తీసుకోవటల్లా నువ్వు ఎప్పుడు పడిపోతావు ఎదురు చూస్తున్నాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే కాళ్ళు చాపి తలంగా కలిపి పెట్టుకుని అమ్మో అన్నావో వాడం కూడా అమ్మ ఏడు దొరికాడు నాకు ఈరోజు ఏం చేద్దామా నీ గట్టిగా చెప్పమ్మా ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆత్మలు మాట్లాడుకుందాం కాసేపు ఆత్మలు ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకు తెలియదు నువ్వు ఒక అయస్కాంతం ఇప్పుడు నువ్వు ఒక అయస్కాంతం ఒక ఇసుక గుట్టలోకి పో ఇసుకలో అయస్కాంతం ఇలా పెట్టి తిప్పు బయటికి దిగి ఏం జరిగింది అమ్మ గట్టిగా చెప్పమ్మా వినపడలా నాకు అయస్కాంతం ఒక్కటే వచ్చిందా నీకు చూస్తే పైన అంత ఇసుక కనిపిస్తున్నది కానీ అయస్కాంతం లోపల పెట్టి దిగానే ఇని మీద ఉందో అది మొత్తం లాగేసింది దాన్ని బైబిల్ ఒక మాట ఉన్నది ఏసు కృష్ణ ఒక మాట అంటాడు నా తండ్రి ఆకర్షిస్తే తప్ప నా వద్దకి ఎవడు రాడు ఏమా ఇప్పుడు ఆకర్షణ ఎక్కడ పెట్టాడంటే దేవుడు పుస్తకంలో పెట్టాడు ఆ పుస్తకం నీ లోపల పెట్టాడు నీకు వధువు అని పేరు పెట్టాడు ఇప్పుడు వధువులే ఉండదంటే ఆకర్షించే పుస్తకం ఉన్నది నీ మాటలతో ఆకర్షించాలా నీ ప్రవర్తనతో ఆకర్షించాలా నీ సాక్ష్యంతో ఆకర్షించాలా నీ పరిచయంతో ఆకర్షించాలా నీ ప్రార్థనతో ఆకర్షించాలా నీ విశ్వాసంతో ఆకర్షించాలా ఏమైనా చెయ్యి దేవుడి కొడుకు ఆత్మలు సంపాదించు ఏం చేద్దాం మనం ఏ రాలేదు సబ్ సబ్దు రాట్లు ఇందాక వచ్చింది కేక రావట్లేదు ఇప్పుడు ఒక మాట మాట్లాడుకుందాం రోజుకి నాకు రెండు గంటలు కూడా ఖాళీ లేదని ఎవరు చేయొద్దండి రెండు గంటలు కూడా నాకు ఖాళీ ఉండదండి నేను చాలా బిజీ అని ఎవరు చేయొద్దండి రోజుకి నాకు రెండు గంటలు ఖాళీ ఉంటుంది పాస్టికరం వాళ్ళు చేయొద్దండి అవునా ఈ రెండు గంటల్లో ఒక ఇంటికి మనం పోలేమా ఒక కరపత్రం తీసుకోవాలి మాట్లాడలేమా నీ జీవితం దగ్గర ఒక్క సాక్షి పోయి వాళ్ళకి చెప్పలేవా నువ్వు అలా చెప్పేటప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకో నీవు కాదు వెళ్తున్నది ఒక మాట మరీతో గబ్రిల్ దూత మాట్లాడాడు మారగానే మాట్లాడగానే మరి ఇంటికి పోలా నేను మక్క దగ్గరికి పోతా అన్నది ఎవరా మక్క ఎలిసిపే తక్క ఎలిసిపే దగ్గరికి పోతానన్నది ఎలిసిపే దగ్గరికి పోయినది ఎలిసిపే వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే ఇలా అంటే ఒక బలిపీట లాగా ఉంటుంది వెనకాల దాక్కు నుంచి ఉంటుంది ఏంటి ఎక్కడికి వచ్చామంటుంది నాకు తెలిసిన గర్భవతి అన్నది నీకెవరు చెప్పారు అన్నది నీకు చెప్పిన వాడు నాకు చెప్పాడు అన్నది విన్నారా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మరి వెళ్ళి సాక్ష్యం పంచుకుంటామన్నదో 
అసలు నీకు ఏసు గురించి తెలుసా అనగానే మరియులో ఉన్న పరిశుద్ధ ఆత్మ మరియులో ఉన్న ఏసు అనే పదం పలకగానే ఈ ఆత్మ ఆమె దగ్గర పోగానే ఆమె పరిశుద్ధ ఆత్మ పొందుకున్నది ఆమె ప్రవచించిన బిగిన్ చేసింది నువ్వు దీవించబడినా నువ్వు నువ్వు ఆశీర్వించబడినా నువ్వు భూమి మీద మొట్టమొదటిసారిగా యేసు క్రీస్తు పేరు పెద్దలతో పలికి సాక్ష్యం చెప్పినాము మరియ మరి వెళ్ళటం వెళ్ళటం ఒకరిని కాదు ఇద్దరు సంపాదించింది ఒకరిని చచ్చిపోయేవాడిని పైకి లేపినది ఎందుకు ఎవరు చచ్చిపోయేవాడు అంటే లోపల ఉన్న యోహాను ప్రవక్త అంటున్నాడు అప్పటికి ఆరు నెలల శిశువుగా ఉన్న యోహాను మృతి చెంది ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే మరి నోట్లోంచి మానవులు పెదాల్లోంచి ఏసు అని పదవి వినబడిందో లోపల ఉన్న చిన్న యోహాను కుడి చేయి పైకి ఎత్తి లోపల ఎప్పుడైతే ఆ చిన్న యోహాన్ని కదిలాడో దాన్ని ఏమంటాం తెలుసా దాన్ని ఒక పేరు ఉంది దాన్ని భ్రూణ కదలేక అంటాం దాన్ని మామూలుగా తెలుగులో అయితే క్వెకెనింగ్ పవర్ ఆ చిన్న పేరులోడే కదిలిన కదలికకి ఎలిసిపోతే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నది పొందుకు నీకు అర్థమైనది ఇక వచ్చిన ఆయన మామూలు ఆయన కాదు ఇప్పుడు గమనించండి ఆ ఎలిసిబెత్తు మరి అని చుట్టల్లా ఎవరని చూస్తున్నారు మరీలో దాచబడిన శక్తి ఉన్నది మరీలో దాచబడిన శక్తి క్రీస్తు మరి వధువుకి సాదృశ్యం నీవైతే వధువే అయి ఉన్నావు మరి సాదృశ్యమైన ఆమె ఒక సాక్ష్యం చెప్పితే చచ్చిన వాడు లేచాడే మృతి చెందిన వాడు కదలి కదలి వచ్చిందే ఒక ఆమె పరిశుద్ధాత్మలు పొందుకుందే జీవించిన నీవు ఇంత శక్తి కలిగిన నీవు మరియకి ఏడు ముద్రల మర్మాలు తెలియవు మరికి గొర్రె పిల్లల జీవనం తెలియదు నీకు అది కూడా తెలుసు మరి మీకు మర్మాలు మొత్తం ముగించబడలా నీకైతే మర్మాలు మొత్తం ముగించబడినాయి అన్నీ ముగించబడి నీవు ఇంకా శక్తివంతురాలవు ఒక మాట మీకు కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేద్దాం యేసు క్రీస్తు ఒకరోజు ప్రసంగం చేస్తావు అంటే లోకాసు వార్తలు అక్కడ ఉన్న ఒక స్త్రీ పెద్ద పెద్దగా యేసు క్రీస్తు చూసి కేకలు పెడతా అయ్యా నువ్వు ఏ తల్లి దగ్గర పాలు తాగావు ఆమె ధనిరాలు నీ ఏ తల్లి గర్భంలో మోసిందో ఆమె ధనిరాలు అని కేకలు పెడతా ఉన్నది యేసు క్రీస్తు నో అల్లా నువ్వు చెప్పి నిజమమ్మా అయితే వాక్యమిని దాన్ని గైకొని వారు మరీ ధన్యులు ఇలా మాట్లాడుకుందాం మరీ కన్నా వాళ్ళు ధన్యులు వాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు సరిపోట ధైర్యం సరిపోతుందా వాక్యం విని దాన్ని గైకొని వారు మరీ ధన్యులు ఇప్పుడు నువ్వు వాక్యం విన్నావు దాన్ని గైకొన్నావు దాన్ని గైకొట్టం అంటే ఇప్పుడు తినేసావు నువ్వు ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం నీ లోపల ఉన్నది మరీ కేవలము తొమ్మిది నెలల పరిశుద్ధాత్మను మోసినది నువ్వు ఎంతకాలం నుంచి మోస్తావా నీకు తెలుసా ఎంతకాలం మోస్తావా నీకు తెలుసా శరీరం మార్పు చెందేంత వరకు నువ్వు దేవుడిని కలిసేంత వరకు ఇది తీయకానికి అప్పగించబడేంత వరకు నీవు పరిశుద్ధాత్మను మైవలుస్తున్నావు లెట్ మీ ఆస్ వాట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ యూ నావ్ ఇప్పుడు ఈ లోపల ఏమున్నది దాచిపెట్టబడిన శక్తి ఇది ఎప్పుడు బయటకు వస్తుంది నువ్వు అనుకుంటే రాదు అది వచ్చేటప్పుడు ఆగదు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలా ఒకటే ప్రార్థన చేయండి ప్రభువా నేను ఏం చేయాలా నేను ఎక్కడికి పోవాలా ఎవరిని సంపాదించాలా నన్ను దేని కొరకు ఇక్కడికి పిలిచావు అని నువ్వు అడిగితే దేవుడికి చెప్పడా పేతురు చెప్పిన దేవుడు పౌలుకి చెప్పిన దేవుడు ఇరిమియా చెప్పిన దేవుడు మీకా మలాకి చెప్పిన దేవుడు యహోషువా చెప్పిన దేవుడు మోసకి చెప్పిన దేవుడు ఇరిమియా చెప్పిన దేవుడు నాకు చెప్పిన దేవుడు నీకు చెప్తాడు అవునా ఒక్క ఆత్మ సంపాదించలేమా ఒక వారం కష్టపడి ఒక ఆత్మ సంపాదించలేమా ఒక నెల కష్టపడి ఒక ఆత్మ సంపాదించలేమా నువ్వు ఆత్మను సంపాదించాలంటే నువ్వు ఆత్మ వెనకాలు తిరగద్దు ప్రార్థించి దేవుడు నడిపించినప్పుడు ఉన్నాడు ఆత్మ నీ దగ్గరికి అక్కడ రావాలా ఎప్పుడు వధువు పరిచర్య ఏంటి తిన్నావు ఐ ఎమ్ ఫుల్ ఈరోజు భోజనం బాగుంది అందమా అందమా నేను అన్నం నేను ఏం తిన్నాను పోయి పని చేయాల నువ్వు తిన్నావు అంటానికి రుజువు ఏంటి తెలుసా నువ్వు వస్తా వస్తా ఆత్మలతో వస్తావు చూసావా అది రుజువు అవునా ఒక మాట మాట్లాడతావు కోపం తెచ్చుకోరుగా ప్రవక్త ఒక మాట అంటాడు నీవు దేవుడిని నమ్మిన దగ్గర నుంచి ఎన్ని ఆత్మలు సంపాదించావు హౌ మెనీ సోల్స్ యూ హావ్ బీన్ వన్ సిన్స్ యూ హావ్ బీన్ ఇన్ క్రస్ట్ నువ్వు క్రీస్తులకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటివరకు ఎన్ని ఆత్మలు సంపాదించావు నువ్వు ఈ ఆత్మలు కానీ సంపాదించకపోయినట్లయితే నువ్వు క్రీస్తుకి అవమానమై ఉన్నావు నువ్వు సంగమునికి అవమానమై ఉన్నావు యు ఆర్ ఎషేమ్డ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యు ఆర్ ఎషేమ్డ్ ఆఫ్ గాస్పల్ ఆ మాటలు ఎలాగున్నాయి అసలు 
ఆయన ఇంకో మాట అన్నాడు యుఆర్ బ్యారన్ ఏంటి బ్యారన్ అంటే గొడ్రాలు ఎవరు ఎవరు గొడ్రాలు ఆత్మలు తేకుండా సంఘానికి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు గొడ్డుగొర్రె అంట మనమైతే అవునా ఉన్నాయా సంఘంలో గొడ్డుగొర్రెలు ఎస్ సార్ నేను ఉన్నాయా లేవా కోపడ మాకు నిజం చెప్పేద్దాం మనం నేను నమ్ముతున్నా మళ్ళా దేవుడు నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి అత్తబాటు ఆలస్యమై రావటానికి ఉంటే సంఘంలో ఒక్క గొడ్డుగొర్రె ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఒక చిన్న మాట చెప్తాను వేరే దేశంలో వాక్యం చెప్పిన తర్వాత ఇదే మాట చెప్పే లాస్ట్ మెసేజ్లో అక్కడ మారిషస్ దేశంలో ఒక సిస్టర్ ముందే ఇలా కూర్చొని ముందే కూర్చొని వాక్యం అన్నది నెక్స్ట్ వారం ఆమె ఒక మెసేజ్ పంపించినది ఏం మెసేజ్ అంటే పాస్ట్ గారు నేను గొడ్డు గొర్రెని కాదు అని మెసేజ్ పెట్టాను ఏంటి అన్న ఆళ్ళ పాస్ట్ గారు మెసేజ్ పెట్టాడు పాస్ట్ గారు ఇక్కడి నుంచి ఆమె గొడ్డు గొర్రె కాదండి అన్న ఎందుకని అన్న ఉగాండా దేశం వచ్చే వాళ్ళు ఒకళ్ళు తీసుకొచ్చింది మళ్ళా ఆదివారం కల్లా ఇద్దరిని వేరే జంట వాళ్ళ ఆఫీసులో పనిచేసే వాళ్ళతో మాట్లాడి తీసుకొచ్చి సంఘంలో కూర్చోబెట్టిందండి ఇక ఆమె గొడ్డు గొర్రె కాదు పాస్ట్ గారు అంటున్నారు అంటే వధువుకు ఒక మాట అంటే ఎంత రోషం ఉంటుంది అంటే వినపడ నాకు వినపడ నాకు కనపడాలి నాకు వధువుకి రోషం క్రీల్లో కనిపిస్తుంది అండి అవునా చూద్దాం సాయంకాలం కన్నా కొన్న గొడ్డుగర్రెల పిల్ల కంటే ఏమో చూద్దాం ఏమాన్ కాబట్టి మన వేంటో మన స్థానం తెలిస్తే లోపల ఉన్న శక్తి ఏంటో తెలిస్తే మనం చేసేటప్పుడు పని ప్రార్థించి విశ్వసించి నమ్మకం కలిగి ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు నీలో ఉండి దేవుడు పని చేసుకుంటూ పోతాడు చూడండి పీటర్ని పిలిచింది ఎవరు పౌలు పిలిచింది ఎవరు సమస్య దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎవరు ఇప్పుడు నీ లోపల అదే ఆత్మ ఉంటే నీవు కూడా నశించిపోయే వాళ్ళ దగ్గరికి దేవుడు యొక్క ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి నడుస్తావు కానీ ఎక్కడికంటే అక్కడికి నడవు అది దేవుడు యొక్క ఆత్మే నేను నడిపించేదిగా ఉంటుంది ఈరోజు నీలో ఉన్న దాచి పెట్టబడిన శక్తి నేను నడిపించి తీసుకెళ్లేదిగా ఉండదు ఏమా గుడ్ బెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను కాక